আমি কিছু কথা আমরা যদি অডিয়েন্স এর থেকে আরো কিছু কোয়েশ্চেন দেখি তো সামসুজ্জামান প্রান্ত কিন্তু কোয়েশ্চেন করেছিল এনথেম এর মতো প্রো এম এম কি হবে হওয়া যায় এনি টিপস আমি একটা কথা বলি গোল্ডেন এ কি হয় ঠিক আছে আর এটা আমি আর নাফিস ফেস করি এটা আমাদের করুন কাহিনী আর কি তুমি আমি গোল্ড খেলে যে মাঝে মাঝে কি হয় আমি আর আমি গোল্ডেনে আসি ঠিক আছে হয়তো দেখা গেছে ওদের অপোনেন্টের মিড লাইন থেকে ওদের ট্যাঙ্ক মেজ জাঙ্গলার সবাই আসছে গোল্ডেন তো আমাদের মিস্টার চারমিং নাফিস ও আসে আমাকে হেল্প করার জন্য আমি আর নাফিস তার মধ্যে চিপার মধ্যে বসে থাকি এদিকে আমাদের মেজ জাঙ্গলার কেউ নাই ঠিক আছে ওরা মিড লাইনে বসে আছে আমরা আসতে করে এদিকে চিপার মধ্যে পড়ে থাকি হয় ওখানে দুজনে একসাথে মরে যাই না লাস্ট থেকে টাওয়ারটা ছেড়ে বের আসতে আসতে হয় ঠিক আছে এই হচ্ছে অবস্থা রিলেটেড ক্যান রিলেট আজকে রাতে ম্যাচে যদি ওরা প্র্যাকটিস করতে নামে গোল্ডেনে কোনো গ্যাংকি হবে না আমার ইংলিশ দিব এটাই তখন আমারটা থাকবে গোল তাছাড়া কিছু না এখন তখন যতটা পারা যায় যে তখন ই করা যাবে মানে মরার কি যাবে আপনি যদি তখন ই করেন মরে যান তখন ভাই আর কখনই আপনার ওই কেমটা কখন আর ই হবে না কামবেক আর হবে না কখনই হবে না সো যতটা পারা যায় আপনি কথা যদি বলি তাহলে ওই সেম টাইপের কথাই একটা মার্কসম্যানের ফার্মিং এর কথা যদি আসে প্রথম শর্ত হচ্ছে যে একটা মার্কসম্যান কখনোই মরা যাবে না ঠিক আছে টিম মানে কি ফিট দিচ্ছে কি দিচ্ছে না টিম কি আগাইতেছে নাকি পিছাইতেছে গোল্ডে ওটা ম্যাটার করে না আমি যতটুকু পারবো সেফ খেলবো মরবো না আমার ধর আমার টাওয়ার পরে যাক কোনো সমস্যা নাই টাওয়ার ছেড়ে দিব ঠিক আছে ফার্মিং হবেই কোনো না কোনো ভাবে ফার্মিং হবে যদি জাস্ট না মরে থাকতে পারি এটাই হচ্ছে ফ্যাক্ট মানে ফার্মিং এর জন্য এছাড়া তেমন কোনো ই নাই আর টিম টিমের কথা যেটা বলছে যে যদি অনেক বেশি গোল্ড ডিফারেন্স হয়ে যায় চার পাঁচ মিনিটে তো ওইটাই অনেক বেশি ডিফেন্সিভ খেলতে হবে ততক্ষণ ডিফেন্সিভ খেলতে হবে যতক্ষণ পর্যন্ত গোল্ড ইকুয়াল হইতেছে ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের ফাইট করার অ্যাবিলিটি নাই ঠিক না আমাদের গোল্ড অ্যান্ড অপোনেন্টের গোল্ড যখন ইকুয়াল হইতেছে বা অ্যাটলিস্ট কাছাকাছি গেছে তখন চাইলে আমরা ফাইট করার জন্য আগাইতে পারি বাট ওই টাইম পর্যন্ত ডিফেন্সিভ খেলতে হবে না মরে থাকতে হবে জাস্ট নিজের টাওয়ারে বসে থেকে মিনিয়নটা ক্লিয়ার করে যতটুকু ফার্ম করা যায় করতে হবে এটাই আর কি
ফুমের কিন্তু এখনো দেখতেছি সে চুপ চুপে বৈশাই আছে বৈশাই আছে বৈশাই আছে তো ফুমে তোমার কাছে একটা কোয়েশ্চেন তোমার আইজিএন এর কারণে দেখে মনে হয় না আমি যখন আরবিতে ছিলাম তখন উনিও মানে তখন ওনার সাথে স্পট ম্যাচ ছিল আর বিয়ের তো ওখান থেকে আর কি অনেকদিন ধরে চিনি ওনাকে সবচেয়ে বেশি ফান বলবো মানে আমাদের আমি কি আমার ভয়েস আসে আমাদের কাছে একদম অতিরিক্ত ফানি লেগে যায়
আমি এই কথা বলি না যে গোল্ডে না গ্যাং দাও না কেন ঠিক আছে আমি এটা কখনোই বলি ঠিক আছে আমি যে কত গালি শুনছি গেম নিয়ে অনেক বেশি সিরিয়াস থাকি মানে ম্যাচের সবকিছু নিয়ে এখন ফুমে খাই আমার গালিটা না ওকে যদি আমার গালি দিই ওর থাকতে পারবো না বাচ্চা বাচ্চা ছেলে না নিতে পারবো সবাই সবাই শুদ্ধ ভাষায় বলে দেখাচ্ছে <laughs> 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 চারমিকের <laughs> 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 তারপরে কি হয়েছে আমি বলতেছি যে শ্যাম্পু নাই পোলাই এক কর্নারে গিয়ে লুঙ্গি পরে টাওয়ারটাকে লুঙ্গির মতন পরে লুকে আসে ওয়েল আমরা যখনই গেট টুগেদার হয়ে আমাদের সব স্কোয়াড মেট মিলে সেটাই সবচেয়ে বেস্ট মুমেন্ট হয় সবচেয়ে মেমোরেবল মুমেন্ট ছিল হচ্ছে একবারে লাস্ট দিন নেপালের আমরা যখন সবাই রুফটপে গিয়ে সবাই মিলে একসাথে আমি নিচে গেছি মানে বলা নর্মালি হচ্ছে আমাদের বিডি যা কমিউনিটি আছে 
আমরা আমরা যারা এখন মোটামুটি টপ স্কোয়াড হিসাবে যারা আসি আমরা সবাই চাই যে হচ্ছে আরো নতুন নতুন স্কোয়াড আসুক এই সিনারিওতে আমরা ওদের সাথে কম্পিট করি বাট অ্যাকচুয়ালি আসতেছে না সত্যি কথা বলতে গেলে আসতেছে না আমার মনে হয় যে বাংলাদেশের যে স্কোয়াড গুলো আছে তারা একটা জায়গা সব থেকে বেশি মানে ল্যাকিং মানে ফেস করতেছে যে ওরা শুধুমাত্র গেম খেলতেছে ঠিক আছে সত্যি কথা বলতে সারাদিন হয়তো জাস্ট প্র্যাকটিস করতেছে গেমে ঢুকে ফাইভ ম্যান খেলতেছে বাট অ্যাকচুয়ালি যেভাবে ইম্প্রুভ করা দরকার সেভাবে করতেছে না যার কারণে হয়তো ওরা ওইভাবে ইম্প্রুভ করে আগাইতেও পারতেছে না কম্পিটিভে ভালো জায়গায় আসতেও পারতেছে না তো আমি বলবো যে ওইগুলা হচ্ছে একটু নিজেদের পুরো রিসার্চ করতে অ্যাকচুয়ালি ইম্প্রুভমেন্টটা কিভাবে আসে গেম প্লে নিয়ে অ্যান্ড এভরিথিং যাতে ওরা ইম্প্রুভ করতে পারে টিম হিসেবে আর রাতে যারা আমরাও ভালো ভালো টিম বাংলাদেশ আর কি পাই সন্দেহ <laughs> আছে <laughs> 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 এতক্ষণ আমাদের সাথে থাকার জন্য অত্যন্ত ধন্যবাদ কারো কি কিছু বলার আছে আপনাদের আমি কিছু কথা সবারই ব্যথা করে আমি যেটা বলতে চাচ্ছিলাম যে আপাতত শুভ ভাই যেটা বলবো যে আমাদের বাংলাদেশের কমিউনিটিতে অনেক অনেক ফিউ টপ স্কোয়াড আছে সো আমরা হচ্ছে লাইক মোবাইল লেজেন্ড বাংলাদেশের জন্য যেটা হচ্ছে ফার্স্ট ওয়েভ মানে ই স্পোর্টস যারা হচ্ছে আগেই যাচ্ছি তো আমরা অবশ্যই চাবো যে আমাদের যারা সাকসেসের হবে বা ইন ফিউচার যারা আসবে লাইক মনে করেন আরো আরো যে সব আন্ডার এটেড টিমস আরো ফর্ম হবে আরো প্লেয়ার্স আসবে তো আমরা অবশ্যই চাবো যে তারা আমরা যতটুক করতেছি তাদের তার চেয়ে আরো বেশি গুণ করুক বা আর তার চেয়ে আরো ভালো করুক তো অবশ্যই চাবো যে মানে তাদেরকে হার্ড ওয়ার্ক করতে নিজেদেরকে আমাদের মতন ইয়ে করার জন্য তাদেরকে অবশ্যই বলবো যে টিম ওয়ার্কটাকে ধরে রাখতে আই হোপ যে ফিউচারে আরো অনেক বড় বড় বাংলাদেশ স্কোয়াড আসবে যারা হচ্ছে ইন্টারন্যাশনালে গিয়ে বাংলাদেশকে রিপ্রেজেন্ট করতে পারবে আপনাদের সাথে কথা বলে আড্ডা দিয়ে মজাই লেগেছে আপনারা ভবিষ্যতের টুর্নামেন্টস এ ভালো করবেন আরো এগোবেন ইন্টারন্যাশনাল টুর্নামেন্টস গুলোতেও বাংলাদেশের নামটা ফুটিয়ে তুলবেন এটাই আমরা আপনাদের কাছ থেকে আশা করি তো আজকের জন্য এখানেই বাট ভবিষ্যতে আপনার সাথে আবারও দেখা হবে কোনো লাইনে কোনো মিট আপে কখনো না কখনো সো আজকে আসার জন্য আবারও অত্যন্ত ধন্যবাদ সো এখানেই আপনাদের থেকে বিদায় নিচ্ছি সো গুড বাই এন্ড থ্যাংক ইউ ফর কামিং বাই থ্যাংক ইউ বাই like